വെൽക്കം ടു എസ് ഐ ടെക് എസ് ഐ ടെക്കിന്റെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ നിർമ്മിക്കാമെന്ന് പഠിച്ചു ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് അറിയാതെ തന്നെ യൂസർ ഇന്റർഫേസ് ഒക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ നിർമ്മിക്കാൻ പോകുവാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതെങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ഞാനിത് രണ്ട് മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇന്നത്തെ ആ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് യൂസർ ഇന്റർഫേസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുവാണ് യൂസർ ഇന്റർഫേസിന്റെ ഒരു കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രമാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഗൂഗിൾ എടുക്കാം ഗൂഗിൾ എടുത്തിട്ട് അതിൽ തങ്കബിൾ എന്നടിച്ച് സെർച്ച് ചെയ്യണം തങ്കബിൾ എന്നടിച്ച് സെർച്ച് ചെയ്യാം സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം തരുന്ന വരുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇത് തങ്കബിൾ ഡോട്ട് കോം എന്ന സൈറ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഈ സൈറ്റിൽ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എനിക്കിപ്പോ ഓൾറെഡി അക്കൗണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ലോഗിൻ ബട്ടൺ ആണ് നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ക്ലാസിക് വെർഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം താഴെ ക്ലാസിക് വെർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതുണ്ട് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതാണ് തങ്കബിളിന്റെ ഇത് വെൽക്കം സ്ക്രീൻ നമുക്കപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് ക്രിയേറ്റ് ആപ്പ് ഉണ്ട് ആപ്സ് ഉണ്ട് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് എക്സ്പോർട്ട് ഹെൽപ്പ് അങ്ങനെ കുറെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ ആപ്പ് കൊടുക്കാം പറഞ്ഞാൽ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ പേര് വരക്കും ഞാൻ എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ പേര് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് എസ് ഐ ടെക് എന്ന് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുവാണ് എന്നിട്ട് ഓക്കെ ബട്ടൺ നിൽക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്രീൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നതിന് ഡിസൈനിങ് പാലറ്റ് എന്നും റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നതിന് പ്രോപ്പർട്ടീസ് മെനു എന്നും പറയുന്നു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളതാണ് നമ്മളെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വ്യത്യാസപ്പെടുത്താനാണ് റൈറ്റ് സൈഡിലെ ബാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് സ്ക്രീൻ ആണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഇമേജ് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഞാനിവിടെ വെക്കുവാണ് ഓക്കെ ഇനി റൈറ്റ് സൈഡിലെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മെനുവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇനി അഡ്ജസ്റ്റ് വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം ഞാനിപ്പോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുവാണ് ഒരു ഇമേജ് കസ്റ്റ ഇമേജ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുവാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ഫയൽ നെക്കിയിട്ട് ബ്രൗസ് ഫയൽ നെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഇത് എവിടെയാണോ കിടക്കുന്നത് അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓക്കെ ബട്ടൺ നെക്കാം ഇപ്പൊ അപ്ലോഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് മേലെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ അപ്ലോഡ് ആയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതാണ് എസ് ഐ ടെക്കിന്റെ ലോഗോ നമുക്ക് ഇതിനെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് വരത്തി അതിൽ പാകാവുന്ന രീതിയിലാക്കണം ഞാനിപ്പം ഹൈറ്റും വിഡ്ത്തും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണ് അത് ഇന്ന് അമ്പത് പിക്സൽ ആക്കുവാണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ആയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇത് തീരെ ചെറുതായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനൊരു നൂറ് പിക്സൽ കൊടുക്കുവാണ് ഇവിടെ ഇത് ഫിറ്റ് ആകണമെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ മെനുവിൽ കാണുന്നത് സ്കെയിൽ പിക്ചർ ടു ഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് നിൽക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ലോഗോ ഇതായിരിക്കണം കാണാം എന്റെ ലോഗോ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വിത്ത് ഇച്ചിരി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണ് വിത്ത് ഒരു നൂറ്റി അമ്പത് പിക്സലും ഹൈറ്റ് നൂറ് പിക്സലും ആക്കുവാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം ശരിയായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഈ എസ് ഐ ടെക്കിന്റെ ലോഗോ ഇച്ചിരി താഴത്ത് വരണം അതിനായി ലേ ഔട്ട് മെനുവിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഹൊറീസോണ്ടൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടും അത് നമുക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് എസ് ഐ ടെക്കിന്റെ മേളിൽ വെക്കാം ഈ ഒരു ബോക്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ നിർമ്മിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇൻവിസിബിൾ ആകുന്നതാണ് നമുക്ക് ഒരെണ്ണം കൂടെ വെച്ച് നോക്കാം ഇപ്പൊ ഇത്രേ ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഞാൻ അത് കാരണം ഒരെണ്ണം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊരു സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ വേണം ഞാൻ അതിനായിട്ട് ബട്ടൺ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുവാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബട്ടന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പോയി അതിനാ വേണ്
ഫുള്ള് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ഓക്കെ ഇപ്പം വന്നിരിക്കുവാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ കളർ മാറ്റണം ഈ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടന്റെ ഞാനിപ്പോ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ഏറ്റവും മേളിൽ പോയി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഞാനിപ്പോ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് മെറ്റീരിയൽ ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കളർ ആണ് അപ്പൊ അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ നമ്മളുടെ ഈ സ്റ്റാർട്ട് സ്ക്രീന്റെ വർക്ക് ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ ഈ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷന്റെ നിർമ്മാണം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നില്ല കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രമേ നമ്മൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള എപ്പിസോഡുകളിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇടുന്ന ഓരോ വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനായി എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഓരോ വീഡിയോയും ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ എന്റെ എപ്പിയ